யூனிட் ஒனில் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இதில் வந்து சம் வேல்யூஸை நம்ம வந்து ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அந்த வேல்யூ வந்து ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆக ஆக மேபி சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆகாமல் கூட சில வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறத ஒரு என்டிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் நத்திங் பட் அ கண்டெய்னர் சரியா அதாவது மெமரி லொக்கேஷனில் மெமரி லொக்கேஷனில் ரெண்டு பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணணும் ஃபோர் பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணணும் த்ரீ ஒன் பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணணுங்கிற அந்த மெமரி லொக்கேஷனை நம்ம ஒரு வேரியபிள் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா அசைன் பண்ணுறோம் சரியா இந்த வேரியபிள்ஸை நீங்கள் டி அசைன் பண்ணணும் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் ஒரு வேரியபிள் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர் ஏஜ் கேரக்டர் எம் இன்டீஜர் ஏக்கமாக பிக்கமாக சி இது எல்லாமே வேரியபிள் ஏஜுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் எம்முங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஏக்கமாக பிக்கமாக சிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் இந்த மாதிரி நேம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா என்ன ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரூல்ஸ் ஃபார் டிக்ளேரிங் வேரியபிள் கண்டிப்பாக அந்த வேரியபிள் வந்து மஸ்ட்டு பிகின் வித் லெட்டர் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒரு லெட்டராக இருக்கலாம் இப்போ ஏஜில் ஏங்கிறது ஒரு லெட்டர் எம்முங்கிறது ஒரு லெட்டர் ஏக்கமாக பிக்கமா சிங்கிறது ஒரு லெட்டர் ஒரு லெட்டராக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அண்டர் ஸ்கோராக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் வேரியபிள்ஸ் வந்து சியோட கீ வேடாக இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு நீங்கள் ஹெட்டர் ஃபைல் எழுதுறீங்க இன்க்ளூடுங்கிறது ஒரு கீ வேர்டு அதை நீங்கள் வேரியபிளோட நேமாக வைக்கக்கூடாது இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு கேரக்டர் இது எல்லாமே கீ வேர்டு கீ வேர்ட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் இந்த மாதிரி வே வேர்ட்ஸ் எதையுமே நீங்கள் வேரியபிளோட நேமாக வைக்கக்கூடாது அண்ட் இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ கேபிட்டல் ஏ போட்டு ஜிஇ அப்படின்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் இது எல்லாமே வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேபிட்டல் ஸ்மால் ஏபிசின்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்மால் ஏபிசின் தான் யூஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல் ஏபிசின்னு போட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் ஏபிசி தான் யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரியா ஏபிசி தானே அப்படின்னு அது எடுத்துக்காது அண்ட் ஒயிட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இப்போ இந்த ஏஜ் ஏஜ்னு நீங்கள் எழுதுகிற இடத்துல ஒரு ஆம்ப்ரஷன் இல்லை வந்து டாலர் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எதையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் எப்படி ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல அதாவது ஒரு டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் டேட்டா டைப் நான் என்னென்னு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இன்டீஜர் கேரக்டர் இன்டீஜர் இந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு வேரியபிளோட நேம் கொடுத்துட்டு நம்ம செமி கோலன் கொடுத்து தான் ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும் டேட்டா டைப் வேரியபிள் நேம் செமி கோலன் இது கொடுத்து தான் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இன்டீஜர்னால் அதோட மெமரி வந்து ஒன் டூ ஒன் பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணும் கேரக்டர்னால் ஒன் பைட் ஆக்குபை பண்ணும் அது பின்னாடி பார்ப்போம் அண்ட் இனிஷியலைசிங் வேரியபிள் வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது சில சமயங்களில் கான்ஸ்டண்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னா இப்போ கே இன்டீஜர் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் கான்ஸ்டண்ட் வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் கொடுத்து கூட நான் வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் டேட்டா டைப் வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் செமி கோலன் கொடுத்து நான் வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பேசிக் டேட்டா டைப் டிரைவ்டு டேட்டா டைப் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் டேட்டா டைப்னால் என்னென்னா இந்த வேரியபிள் இருக்குல்ல இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன பாசிபிள் மெமரி வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போ இன்டீஜர்னால் என்னது டூ பைட்ஸ் இருக்கும் கேரக்டர்னா ஒன் பைட் இருக்கும் இன்டீஜனாக டூ பைட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன பாசிபிள் மெமரி வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் டேட்டா டைப் மூணு டைப் இருக்குது பேசிக் டேட்டா டைப்பில் கேரக்டர் இன்டீஜர் ஃப்ளோ டு டபுள் வாய்டு கேரக்டர்னால் ஒன்று இன்டீஜர்னால் டூ பைட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளோட்னால் ஃபோர் பைட்ஸ் டபுள்னால் எயிட் பைட்ஸ் அன்சைன் கேரக்டருக்கு ஒன் பைட் இது எவ்வளோ எவ்வளோ பைட்ஸ் மெமரியில் ஆக்குபை பண்ணணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டிரைவ்டு டேட்டா டைப்பில் ஆரேஸ் பாயிண்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக படிக்கிறீங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அரைவ்டு டை அரே டைப் பாயிண்டர் டைப் ஃபங்க்ஷன் டைப்ஸ் இது மூணு டிரைவில் வருது யூசர் டிஃபைனில் ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன் எனுமரேஷன் இதுவுமே ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ஹெட்டிங்காக வரும் ஸோ இது எல்லாமே டிரைவ் டேட்டா டைப்பில் வருது இது இல்லாமல் என்ன இருக்குன்னா டைப்
கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னா இன்டீஜர் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு நான் அசைன் பண்ணேன்னா என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனில் அந்த வேல்யூ சேஞ்சே ஆகாது ஏயோட ஏ கேபிட்டல் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுனா அந்த கேபிட்டல் ஏங்கிற வேரியபிளோட வேல்யூ ஹோல் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன்லேயுமே எனக்கு வந்து டென்னாக தான் இருக்கும் வாலட்டை குவாலிஃபையர் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ கேபிட்டல் ஏ ஈக்குவல் டென்னோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிக்கும் என் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து டைப் குவாலிஃபையர் டைப் மாடிஃபையர்னா ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறத இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு மாற்றுறது இன்டீஜராக ஃப்ளோட் ஆகும் ஃப்ளோட்டை இன்டீஜராக இந்த மாதிரி ஒன் டேட்டா டைப் டு இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து டைப் மாடிஃபையர்ஸ் அவ்வளோதான்